de a usted y a su equipo de trabajo y a su radio se escucha, señor. Pues en relación a la visita, señor, estamos dándole seguimiento al problema del predial, que realmente entre más, como dice uno, se le escarba más, más le da tristeza a uno en relación a los, nuestros representantes y principalmente, ¿verdad?, a las personas que fueron electas por el pueblo. El viernes estuve escuchando su programa en relación a, a este, al síndico Héctor Barraza, que se presentó, ¿verdad?, y que realmente hubo algunas algunos comentarios que pues, no nos dejaron muy conformes en relación a, a lo que él a lo que él este informó después de ese programa Manuel sí señor tuvimos innumerables llamadas telefónicas de gente que pretende orientarse con quién o dónde se comunican con Manuel Cobos o con el, el señor síndico porque la mayoría se encuentran inconformes. Sí, señor, estuve escuchando su programa detenidamente, ¿verdad?, en relación a, a las llamadas que entraron. Eh, ahí fue una de las más, este, en relación al ejido, el ejido que según esto le valoraron su, su, sus tierras a 5 millones, ¿verdad?, y que les cobraron 25, 35 mil pesos de, bueno, de predial. Hay un ejido, hay un ejido aquí por, por uh, Ciénaga, y no me acuerdo cuál de estos, que a una familia le llegó ciento... 20 mil pesos de predial, como hay algunos ejidatarios de aquí de la borda de terrazas, de estos rumbos, a los que les eh, valoraron los terrenos de manera comercial, que porque hay muchos fraccionamientos que se están eh, fundando en, en, en esta parte, donde por ahí hubo políticos que acapararon tierras, por supuesto. Sí, señor, mire, este eh, me preocupa. Este, grandemente, señor, este tipo, este tema, ¿verdad? Porque, pues a mí yo soy uno de los principales afectados de que en el mes de mayo me llega un documento por parte de la presidencia municipal, ¿verdad? Donde dice, le anunciamos que con fundamentos de los artículos 10, 13, 16, 18 de la ley catastral, Estado de Chihuahua, así como el artículo 446 y 146, como relativo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con la finalidad de evitarle multas o recargos, se le otorga un plazo de 15 días para regularizar la cuenta catastral. Nos prometimos a sus órdenes, se extimina, ayer le, le sugerimos traer un plano catastral. Yo fui con el ingeniero Manuel Enrique Suárez Noriega, subdirector de Catastro, y le hice el comentario, ¿verdad?, que pues yo había pagado mi predial en enero, 272 pesos, y resulta que me salió con un cuentón de 2.939. El comentario de él es porque estaban cobrando barandales, bardas, este, banquetas y aljibes. Entonces le digo, pues yo en primer lugar no tengo aljibe. Esta construcción, señor Guevara, como usted lo dijo, uno de sus radioescuchas, ¿verdad?, la, la semana pasada, tiene más de 30 años, señor, ¿sí? Cuando usted va a vender su construcción, lo primero que le dicen que ya es muy vieja, que realmente no recupera los requisitos. ¿En qué forma se están basando estos señores para poder decir que la, que la construcción o la casa, ya en lugar de valer 300 mil, vale 700 o 800 mil pesos? ¿Y qué van a hacer los vecinos de la revolución o la familia? Eso, ¿sí? ah, es que aquí hay una confusión, señor Guevara. En el mes de octubre del 2014, el 31 de octubre, en el periódico salió donde dice, por acuerdo de Cabildo, no se aumentará el predial. Sí, pero ahí no dice en el heraldo que pasen a la página número 12, donde, donde se dice, se actualizará el 4% de tabla de valor a valor unitario, suelos y construcción. Sin embargo, actualizando las tablas de valores unitarios a suelo y construcción del municipio, al respecto se indicó que las tablas de valores se actualizarán el 4% ¿sí? en respuesta a la inflación anual. Sin embargo, se aplicó que las aplicaciones de una fórmula no impactará el impuesto, el, el, el impuesto predial, lo anterior, luego de un análisis. ¿Cómo no va a impactar, señor Guevara? O sea, son personas que nos quieren dar a tole con el dedo. O sea, ¿cómo es posible que van a decir que el 4% en construcción y en terreno no va a impactar? Es algo que se fue a la nube, señor. Ahora, este es el comentario. El señor este, Manuel Enrique Suárez, él nos comentó que él está cobrando barandales y todo. Ahora resulta que está aplicando el 4% de terrenos y construcciones. ¿Qué tipo, a quién vamos a, a, este, a sacar el amparo? ¿En base a lo que nos dijo o esta persona realmente vio que no estaba fundamentado bien de cobrar barandales y bardas y por eso fue... A, a, al acuerdo con Cabildo para que él la autorizara. Ahora, el viernes estuvo aquí el síndico este Héctor Barraza, donde decía que no se había autorizado el aumento. ¿Por qué lo autorizaron, señor Guevara? Estas personas desde mayo ya venían fraguando para poder empezar a seguir sangrando al pueblo. ¿Sí? Yo lo único que le puedo decir a estas personas que fueron representantes y que votaron, nosotros votamos, como decía Héctor Barraza, vamos a analizar quién puede pagar y quién no puede pagar. 
¿Cómo cuando van a pedir los votos, señor Guevara? No dicen, tú puedes pagar, no votes por mí. ¿Sí? Porque no te voy a defender cuando se un problema de este tamaño. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Guevara? ¿Somos o no somos? Porque al final de cuentas, nosotros, el pueblo, le podemos exigir a los diputados, a los síndicos, a todo lo que corresponde a Cabildo, que realmente, que esto no lo echen en un saco roto, señor. Dice un mensaje, dígale al señor Cobos que nos dé un teléfono o un lugar donde poderlo entrevistar. Ay, señor Guevara, nosotros andamos promoviendo el amparo, pero estamos viendo que realmente... Yo, a mí, yo estuve en un centro comercial donde casi le da un infarto a una señora de la tercera edad que le pagaba 120 y le llegaron 4 mil y fracción. Dice, ¿con qué vamos a pagar? Y dije, mire, escuche el programa de Seguro de Vara. Al final de cuentas, Seguro de Vara nos va, por medio de su programa, nos va a decir en dónde vamos a poner una mesa receptora. Pero ya que, se, que vino el síndico Héctor Barraza a proponernos, a ayudarnos, le pedimos que por medio de él, que nos ayude y que elimine completamente este aumento que están aferrados a la presidencia municipal en querer aplicarlo, señor. Esa es la única solución. ¿Qué va a pasar con el amparo? Tenemos que hacerle ver, venir a las personas de la tercera edad que no pueden muchas veces ni caminar, que no tienen ni para un kilo de tortillas, a la, por ejemplo, a la plaza de armas que queremos poner en la mesa receptora. Sí, para poder venir, que vengan a gastar el camión, a gastar lo que no tienen, señor Guevara. Yo pienso que es una injusticia lo que está haciendo este gobierno. Debemos de ya empezar a decir a este gobierno... El, el pueblo está muy golpeado con los gasolinazos, con lo de la Comisión Federal de Electricidad, con, en ocasiones con la Junta de Aguas, con lo del replaqueo. ¿Qué quieren hacer con el pueblo, señor? Y todavía ahorita, en lugar de alguien ponerse de acuerdo y venir a auxiliarnos en este problema tan serio, ¿qué están haciendo, señor? Ahora? Andar buscando a qué puesto van en, ahora en el mes de julio que vienen las votaciones. No se vale, señor. La chapulinada. La chapulinada, exactamente. Entonces, yo de veras los vuelvo a invitar a los, a los, a los, a los vecinos, al pueblo, que vayan y pidan en los centros comerciales su, su estado de cuenta. Y a todos los que van a pagar bien, que no se les olvide que después de las votaciones les va a venir como a un servidor un documento donde le dice que tiene que pasar a Catastro para actualizar su plano y viene un incremento que usted lo vio, señor, más del 2.000, 3.000%. Se Guevara, lo vamos a pasar por medio de su, pues de su programa, para que estas personas realmente no estén perdiendo el tiempo, porque es lo que queremos evitar también, que no paguen el celular, no paguen en eso. Que ya cuando tengamos el amparo, que estamos viendo de dónde vamos a partir, del primer documento de mayo o de la información que dio el heraldo de Chihuahua, del 31 de octubre. Porque estamos poquito inseguros en relación a dónde vamos a, a ir para que las cosas se hagan bien desde el principio, señor. Pero aquí por medio de su programa... La petición del, del síndico fue que a través de la sindicatura se haga cualquier movimiento. Sí, señor, no, pero lo invitamos al síndico de veras, señor Guevara, que nos invite a un grupo de gentes para darle herramientas, para darle los antecedentes que tenemos, señor, para que él mismo tenga con qué defenderse o con qué sustentar lo que él va a defender. Y final de cuentas, lo que queremos los vecinos es que eliminen ese impuesto, ese incremento que no fue autorizado, así como lo comentó. De, por parte de Cabildo, entonces que definitivamente agárrenle todo por los cuernos y que veamos realmente que si sí, realmente están cumpliendo para lo que se les fue bueno, asignado, señor. Un mensaje dice, señor Guevara, ¿qué malos asesores tiene el presidente Garfio? No midieron las la dimensión y las consecuencias de este cobro injusto que están haciendo. Muy bien, señor Guevara, pues se va a estar en comunicación y le agradezco, señor, en relación y que la gente, de veras, estemos al pendiente de su programa, porque aquí es donde ustedes le pedimos el apoyo, que siempre ha estado al frente, para que podamos y pues, nos pueda guiar y que realmente las cosas se lleguen a una buena solución, señor. Gracias, señorito. Muy buenos días. Hoy la crónica...